。哎，小苏，你去哪儿啊？雷宇宙。那年，那天，再重复一遍。小苏，雷总，这么巧，你也是在这儿吃饭吗？你不回答我没有关系，我来替你回答。你是在跟踪我？看来我猜的没有错。这就是你关心一个人的方式吗？好特别呀、啊！我是不是应该跟你说一声谢谢啊？谢谢你来医院看我，谢谢你帮我买单，谢谢你为我做的一切，是不是这样啊？可是如果你真的在乎我的话，你会不会给我回一个微信，给我打一个电话呢？你让我苦苦等待你的消息，你不觉得这么做对我来说太残忍了吗？还是你本来就喜欢看到我痛苦的样子？对不起，雷总，你的这份关心我受不起，所以请你以后不要再跟着我。谢谢你来医院看我，谢谢你为我买单，谢谢你为我所做的一切。可是，如果你真的在乎我的话，你会不会给我回一个微信，给我打一个电话呢？你让我苦苦等待你的消息，你不觉得这么做对我来说太残忍了吗？还是你本来就喜欢看到我痛苦的样子？你的这份关心我受不起，所以请你以后不要再跟着我了。衡山基金正在召开发布会。今天我们衡山基金已经正式上报了证监会，宣布收购上市的雨天集团。啊，正式收购，正式收购，正式收购。哎，雨天集团是老牌上市公司。哎，那衡山基金它是出于什么样的商业目的来收购雨天集团的？而且你们收购成功之后，会对雨天目前的经营策略有改变吗？我们之所以提出这个收购计划。是希望能跟雨天进行友好的合作。那么在收购完成之后，我们也会提出一些改革方案。请问你们具体的改革方案是什么呢？第一，大力发展新能源，促使雨天尽快的完成转型与升级。第二，出售雨天旗下环球金融岛，回笼资金。第三，选派精英团队进入到雨天的董事会。针对目前雨天的管理层进行改组，什么狗屁方案，摆明的就是生抢啊！收购兼并，在商场上是常见的事。雨天目前的管理层比较僵化，公司的发展也是停滞不前。但是我们很有信心，相信在未来的三到五年，我们会把雨天。正式发展为世界五百强。雷玉珍这下可麻烦了。雷总，消息我已经放出去了。什么消息？我在公司放风了，说雷雨珍不会抵抗，公司很快就会玩完了。你什么意思？谁跟你说雨天要玩完的？不是林总，您还没有搞清楚状况啊！现在的雨天能跟衡山基金抗衡吗？啊？哎，林总，趁眼下这个机会，咱们把股份。出手了，大赚一笔。到时候就算是恒山基金真的收购成功了，那跟咱们也没关系，咱们也不怕，咱们有钱了呀。到时候，最多一拍两散，我们彻底离开雨天，自立门户好了呀。
你走。我说的不对吗？说完了吗？我希望你以后不要说这种不负责任的话。还有，别再做这些无聊的事情。我告诉你，你和我都是雨天的员工，我们都在端着雨天的饭碗。现在雨天在跟别人打仗，你身为高层居然能说出这种话来。如果真打起来了，你这种行为，你枪毙都不会。领导，您误会我意思了。我说的这些都是为了您好、啊。我再警告你一遍，不管之前我跟雷雨珍有什么恩恩怨怨，现在是非常时机，千万别跟我找麻烦。听明白了？明白，明白，明白。出去。油条来啦！怎么啦？怎么不吃啊？没什么胃口。不就是雷雨珍那个公司被收购了吗？你至于被弄成这样吗？哪有啊？我又不是因为那个，胡说八道什么呀？我跟你认识多少年了？十年了，我能不知道你？还想瞒着我？国外的哈利法克斯已经给我们明确的答复了，如果我们想在这么短的时间内寻求他们的帮助是不可能的。按照他们的说法，做出决定要一个月。这些国外的银行大多都不太了解中国的国情，对于雨天更是不了解。无论我们付出多少努力，他们都会按部就班的照自己的程序走。国外的几家银行呢？和詹姆斯通话，还得一会儿呢。哎，对了，詹姆斯不是你父亲的老朋友吗？有了解雨天，可能还有些感情吧。哎，这样吧，解个仗义，待会儿吃完早餐陪你杀到雨天，问个明白，怎么样？不行，雷雨珍现在正忙，不希望别人打扰他。谁说我要找雷雨珍了呀？我带你到雨天去找何群威问问呀。Thank you. Next time. Thank you. Goodbye. 希望国内的银行不会是这样的结果吧。喂，雷总，徐飞，明天我要在会所招待大丰银行的曹行长，还有其他几位银行的朋友。你叫会所就不要安排其他客人了。明天下午六点准时到我家来接我。好的，我知道了，雷总。你还有什么其他吩咐吗？没有了。好，您放心。嘿，哎。
哎呦，你给谁打电话呢？你吓死我了你！你管的也太宽了吧，思琪。他给谁打电话你都管。你这一巴掌拍下去，我还以为怎么了呢？你看，都把人吓了一跳。他是做亏心事吧？什么时候胆变那么小呀？今天怎么这么高兴啊？你们俩还知道出来约我一起吃个饭？<笑>我们今天找你出来啊，是神秘的。小苏想知道雷雨哲和雨天的事情。雨天是不是要被收购了？你胡说八道什么呀？才刚开始收购，哪这么快就被收走了？是有这么回事儿，不过你们放心，雷总可以应付好。但我看对方好像很厉害的样子，哎，气势汹汹的，感觉啊很有信心，一口就能把雨天给吃掉。那他最近怎么样啊？他很好，也很乐观，他也想到了如何应对衡山基金的方法。那就好。你帮我把这个给他，这什么呀？这是小苏去给他求的平安符，保佑他平平安安、顺顺利利。小苏，你为什么不自己给他呀？还是你帮我给他吧。也别说是我给他的，就说是你替他求的。为什么呀？我给他，我怕他不会要。这段时间我能感觉出来，他一直在躲着我。虽然我不知道为什么，可是我相信他这么做一定有他的道理，所以我也不想去打扰他。我只希望他平安健康，一切顺利，其他的都不重要了。